三爷救命之恩，区区小事不足挂念。今日见识了三爷的能耐，也莫佩服的五体投地。之前多有得罪，三爷如果以后有需要在下的地方，请尽管开口，在下愿效犬马之劳。之前的事情呢，都是误会，大家也别往心里去，之后就一笔勾销了。三爷果然胸怀坦荡，也莫自愧不如。三爷。请入座，请请，请请请，都坐吧。爷爷，你这准备这些东西是打算要拜我吗？你还不如干脆准备一些纸钱呢。谁弄的？他,他不是我，我是这么说。这样是不是好一点？是，像我拜你。来，三爷。来，啊。哎，林大好。谢谢。这就是苦主家，也是命案现场。我之前带人彻查了一番，但并未发现任何线索，所以才急于寻你们前来帮忙。没事，嗯。分头看看。是公子，整个庭院像是被刻意打扫过一样，并没有留下什么线索。这家人前几日还在，为何就匆匆搬离了？把桌子搬开。
这是何物？收起来，带回去查验。嗯之前你怀疑桑榆死于他人之手，我当时还半信半疑。如今看来，你的怀疑没错。这次命案的死者和桑榆当年死状极其相似，加上这家人又凭空消失，实在蹊跷。或许，这两者之间有些许关联。只要查出毒物的源头，就有希望解开这一切。齐朗，你是咱汴京的断案高手。这些年要不是你的相助，我们京兆府。不知会搁置多少个悬案，你放心，这次我们京兆府定会全力相助，定帮桑榆讨回公道。拜托了。啊，对了，如今桑琪在国子监读书，她呀毕竟是故人的妹妹，你可要多加照顾才是，可别让她受了欺负才好。她被欺负。保护住我，我去追。好帮京兆府捉拿贼人，看到贼人入了太尉府，又听到你尖叫一声，我以为你有危险，于是我就进来了。真的？你要是不信，我去跟他们解释清楚。来，解释什么呀？解释？孤男寡女现在出去怎么解释？更解释不清。也罢，骑射客的时候你救过我，今天换我救你，我们俩扯平了，如何？也好。你就躲在这个浴桶里，来，憋着气，憋着气，憋着气，吓死我！需要你，就进。不必了，我最有办法出去。啊！刚洗的澡又不臭。小姐，小姐，小姐，刚刚府里进贼人了啊！你没事吧？我没事。你你赶紧回去睡觉吧。哎，去吧去吧去吧去吧，回去吧啊！公子，嗯，您是觉得桑小姐会有危险？总之不能掉以轻心。京兆府那边有没有查出那个粉末是何毒物？尚未查明，但严大人已经差人前往各地州衙比对查访，一旦有消息便会立即告知。哦，对了，公子，严大人还特意留了一份，请您帮助查验。
，既然是阅客时间，那我们今天就换一种玩法，众者无需吟诗作赋，改为演奏一曲。演奏？我我不会演奏。我也不会啊。大可放心，这又不是绿学科抽签，不会那么容易中招的。真的？那我可就放心多了。早有耳闻，汴京各家小姐皆擅长音律，桑奇应该也不例外吧？今日我等有耳福了，桑奇，请吧。要不我替你演奏一曲吧？不用，我自己能行。加油！真是倒霉啊！不是啊。三毛曲艺不精，不过愿赌服输，要不我给大家唱首曲儿吧，行吗？啊！不用不用不用了不用了不用了不用了不用了不用了不用了，真的不用了。去唱，继续。
你说刚才那首曲子怎么了严大人调查查访是有消息了吗你在这儿干什么呢你在这儿干什么呢我总会找到证据的。加贝艾特给宝宝更好的营养，全球羊奶销量领军者加贝艾特，邀您继续观看国子监来了个女弟子。
도 없이 미치겠네. 이놈, 미치겠네. 赵娃娃，我就说哥这么厉害，肯定是在听。这不会是思叶吧？可是思叶，他跟哥哥是同窗，哦不，还是同班，那他为什么不承认不过，来的正好。嗯、是谁？胆敢擅闯典籍室？是我。嗯、没有博士的允许，剑生不得擅闯典籍室。你违反剑规，品行不端。国子监怎么会有你这样不服管教的剑圣？你可知道，如果我将此事公之于众，博士们一定会将你逐出国子监。是谁品行不端？私闯女子闺房看女弟子洗澡，国子监怎么会有这样的私言？我也要公之于众。你把话说清楚，谁看你洗澡了？我那是……你当时不是顾及脸面，说要隐瞒此事吗？怎么现在又不怕丢脸了？哥哥的遗愿我都完不成，怕什么丢脸，要什么脸面？好，那为师就原谅你这一次，下不为例。但为了让你长记性，罚你抄国子监剑规一遍。弟子还有一事要确认。你认识我哥哥，为何不敢承认？这名册上的名字也是你撕掉的吧？百密一疏，还是被我给查到了。认识又如何？只是点头之交，也要常挂在嘴边吗？点头之交为何会知道这首曲子？全汴京知道这首曲子的，可能就只有你我二人。难不成是四叶想要隐瞒什么？我说过，那首曲子韵律极为简单，我只不过是即兴弹奏。再说了，我有什么可隐瞒的？四爷现在不承认倒是没有关系，我一定会查清此事。到时候你就不得不承认自己就是小白。你再不从我眼前消失，我就罚你抄两遍了。我为什么？十遍。这里。二十遍。三十遍。四十。慢着。你是不是偷拿了什么东西走？五十遍
找的人就在国子监里。时候尚早，不如去吃酒吧。不去，我还要回去抄书呢。被四爷罚了，要不要帮忙？你可别帮我，要是被发现了，我可是得双倍。谁呀、啊？哟，这不是桑家小姐吗？当街和主要公子搂搂抱抱，成何体统？宋佳音，你当街纵马，你还有理了是吗？也不怕毁了你宋家的名声？哎，你这是倒是提醒我，上元节越来越近，桑小姐若再送不出荷包，桑家的颜面可就败在你手里了。我要你管！你这荷包还没想到怎么送出去啊？我那怎么办？燕云之他油盐不进，软硬不吃，我们那有什么办法？没辙。四叶不收，你要不送我呗？哎，反正我也缺荷包。你要是喜欢的话，我让连篇给你绣个十个八个。偏偏，你说这怎么才能让这野云之收了我的荷包呢？我这人实在是想不出法子。小姐，这俗话说“行间荷包万般好，不如盘中仙佳肴”。虽说这说法老旧了些，可是我们要相信老祖宗的经验啊。对哈、啊，这招还没试过呢，先与他好使呢。哎，好。那我就将此事交给你了。记住，啊，抓住燕云之的胃口，你懂我的意思吧？我懂，我懂。你等着，一炷香的功夫我就回来。哎，抓住燕云之的胃口，妙啊！小姐，我回来了。小姐，小姐。我把燕府的厨子给绑了，燕云之打小就爱吃他做的菜。你们这些强盗！闭嘴！别说话！我我你就是你就是这么抓住燕云之的胃的？不然呢？赶紧把人放了，这说出去这多丢人呢！你哦，带走带走，赶紧把人带走！太过分了！走，哎呀，走。我抄的监规。嗯。怎么，你还没抄够啊？抄够了，我快抄吐了。我想到之前在典籍室，有些言重了，想跟四爷赔个不是。四爷，今日午膳时可得空啊？你又想干嘛？做顿饭给你吃。我一说到哥哥的事情吧，总是有些心急，所以难免冒犯了四爷。所以我也不知道四爷为何不肯承认。不过我想到哥哥在国子监的时候，肯定备受四爷的照顾。一餐粗茶淡饭，就当做是我替哥哥感谢四爷你，好吗？你想给我做饭？你是有想算计我吗？你怕了？
开玩笑，我怎么可能怕你？行，不见不散。没空。火房见啊，早些来。我答应你了吗？赶紧的。想讨好思叶，迎合我姐的赌约，没那么容易。先把这给点了。啊，这是一种急速爆炒的烹饪方式，确实会有一些小火苗，不过不用担心。那你炒菜就炒菜，叫什么叫？烧出来才有气势，炒的菜就是不一样。要不然你尝尝。你想把国子监给烧了吗？赶紧把火给我熄了，把这收拾干净，别在火旁逗留。你尝一下嘛。你浪费时间做，并不代表着我要浪费时间吃。这这这这这是什么？鸡啊！废话，我当然知道这只鸡鸡鸡鸡鸡怎么会在这里啊！哼，拜托，这鸡不在这儿，它应该从地里长出来了。你过过去，让他们别别别过来，过去。去啊！过去，去。哦，我知道，思野，你应该是有。恐语症吧。国子监里令人闻风丧胆的燕死爷大魔头，居然怕狗狗狗，怕鸡，狗狗狗。看来是时候让他知道什么叫做军师中道了。来来来来来，来，干什么？这个。堂堂四爷居然别唬我，别说话，怕鸡，不可思议！哎哎哎，别说话，别掩护我！哎，我掩护你，已经很远了。不行，还是太近了。错了，我不该嘲笑你。弟子一定不会将此事告诉任何人的。没关系，你有胆你就去说，反正知道我这个秘密的人都已经归西了。还有，一会儿抄的差不多了，把你那些东西都给我端出去，我不想看的。你就尝一口嘛，就一口。我说了，端走。好，那也就别怪我无情。吃吧
，吃饱了才有力气受更多的罚。吃吧，吃。怎么，都已经吃好了，还不快去受罚？四爷，这书有什么好看的？要开出花来吗？你说什么？你要去哪儿？谁让你走了？你关门做什么？你锁门做什么？刮风了，我怕你着凉。我怕热，去把门打开。我给你扇风。桑琴，你在干什么呢？还热吗？胡闹！还不快停下！嗯、让我坐一下你的位置。你想干什么？坐一下你的桑琴，你你虽然是软的，还没有毛，凳子不是应该铺的是？我下去。这快是炸！你别逼我。我再警告你最后一次，你快起来！嗯，小七，快，听到没有？给我下，小七，快！七爷，哎，你在屋里吗？这屋屋中什么动静啊？哦，没事儿。冯博士，你有事儿吗？二四爷，你现在是否得闲，让老夫进去跟你商量一点事情啊？不行，我正在整理书籍呢。要不一会儿我过去找你。哦哦哦,哦！快给我下去！你快给我下去！桑琴，桑琴，桑琴。小姐确实中毒了，可是饭菜用银针试过，并无寒毒之兆啊。没有寒毒之兆，难道真的是？桑琴现在如何？桑小姐，桑小姐回府以后一直昏迷不醒，遍经的几大名医都束手无策。温太医，听闻宫中的温太医擅长解毒，快去请他。我也问过了，温太医刚刚出城。出城？备马。是。玉秀，当年我没能救下你，这次我绝不能让桑吉有事。撤！撤！三哥，三哥，还是他怎么样了？太医正在全力医治。太尉，怎么样了？桑小姐脉象紊乱，中毒太深，在下也无能为力。哎呀，怎么会这样？就没有别的办法了？擅长解毒的温太医，应该会有办法，只是不巧，他今日告假返乡了。我这就命人去追。哎呀，恐怕来不及了。
哎，老爷，老爷，老爷，三公，这是我府上珍藏的药品，应该可以缓解毒气，送给桑吉服用。哎，好，快去寻那温太医。是，老爷。问太爷，救救他吧！四爷，你也太无礼了，竟半路劫了老夫。叶某，叶某赶上定当登门赔罪。问太爷，快救救他吧！我先去救人，病患在何处？就在里面。啊，快！叶四爷，你是怎么带问太医来的？叶某听闻问太医善于解毒，便派人去府上寻找，得知问太医在回乡的路上，便一路追寻，这才将他寻来。那严三老呢？我刚刚得知令案中毒的消息，就赶过来了。事发过此间，此事必须彻查。哦，有劳二位了。周爷，周爷，你们怎么样了？